আচ্ছা আজকে আমরা শিখব ডিটারমিনেন্টের কিছু অ্যাপ্লিকেশন এর আগের ক্লাসে তোমরা ডিটারমিনেন্টের সমস্ত অপারেশন প্রপার্টি সবকিছু শিখেছো কিছু অঙ্ক দেখেছো আজকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে নির্ণায়কের প্রয়োগ ফার্স্ট অ্যাপ্লিকেশন যেটাই আমরা আসি সেটা হচ্ছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় তাহলে ডিটারমিনেন্ট ইউজ করে আমরা কি করে একটা ত্রিভুজের এরিয়া বার করব ছবিটাই দেখো এটা একটা ত্রিভুজ যা তিনটে ভার্টেক্স হচ্ছে এবিসি এর স্থানাঙ্ক হচ্ছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান বি বিন্দু স্থানাঙ্ক এক্স টু ওয়াই টু সি বিন্দু স্থানাঙ্ক এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি তাহলে এইরকম যদি একটা ত্রিভুজের ফর্ম্যাট হয় যেখানে আমরা তিনটে শীর্ষ বিন্দু স্থানাঙ্ক জানি তাহলে তার ক্ষেত্রফল কি করে বার করব না ক্ষেত্রফল বার করার ফর্মুলা হচ্ছে এটা হাফ ইন্টু মট এক্স ওয়ান ওয়াই টু মাইনাস ওয়াই থ্রি প্লাস এক্স টু ওয়াই থ্রি মাইনাস ওয়াই ওয়ান প্লাস এক্স থ্রি ওয়াই ওয়ান মাইনাস ওয়াই টু বর্গ এক এটাকেই যদি আমরা ডিটারমিনেন্টে এক্সপ্রেস করি তাহলে দেখো হাফ এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু ওয়াই থ্রি আর ওয়ান 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 অর্থাৎ এই ডিটারমিনেন্টটাকে তোমরা যদি এক্সপ্যান্ড করো তাহলে এই ফ্যাক্টরটা পাবে ঠিক আছে তাহলে দেখো এই এক্সপ্রেশনটা তোমরা মনে রাখতে পারো বা এই ডিটারমিনেন্টটাও মনে রাখতে পারবো আমার সাজেশন হচ্ছে তোমরা থ্রি বাই থ্রি ডিটারমিনেন্ট এক্সপ্যান্ড করতে জানো তাহলে তোমরা যখন একটা থ্রি বাই থ্রি ডিটারমিনেন্ট কে এক্সপ্যান্ড করতে জানো এই এক্সপ্রেশনটা তোমাদের মনে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই তোমরা সবসময় মনে রাখবে যে স্থানাঙ্ক গুলো দেওয়া থাকে সেগুলো তোমরা প্রথমে লিখে নেবে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি আর এইটা সবসময় থার্ড কালামে ওয়ান 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 নিয়ে নেবে আর বাইরে একটা হাফ নিয়ে নেবে তাহলে এইটাকে আবার এক্সপ্যান্ড করে তোমরা হাফ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কিন্তু পেয়ে যাবে আচ্ছা এটার একটা অ্যাপ্লিকেশনে আসি সেটা হচ্ছে যে তিনটে বিন্দুকে আমরা কখন সমরেখা বলবো আমরা জানি যে একটা সরলরেখার ওপর যদি তিনটে বিন্দু এইভাবে থাকে এ বি সি তাহলে তাদের দ্বারা কখনো ত্রিভুজ গঠন করা সম্ভব নয় তাহলে এ বি সি সমরেখা হলে তাদের দ্বারা ত্রিভুজ গঠন সম্ভব হবে না অর্থাৎ তাদের ক্ষেত্রফল শূন্য হবে তাহলে আমরা সেটাই কাজে লাগাবো দেখো এ বি সি বিন্দুত্রয় সমরেখা হবে যদি তাদের ক্ষেত্রফল সমান সমান শূন্য হয় তাহলে এখানে স্থানাঙ্ক গুলো কিন্তু আমরা সেইভাবেই নিয়েছি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এক্স টু ওয়াই টু এক্স থ্রি ওয়াই থ্রি অর্থাৎ এখানে যেরকম নিয়েছিলাম সেরকম ভাবেই এখানে নিয়েছি আচ্ছা তাহলে সেই স্থানাঙ্ক গুলো দিয়ে বা সেই বিন্দু গুলো দিয়ে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এইটা আমরা তাহলে সেটাই লিখেছি তাহলে এটা ইকুয়ালস টু জিরো অর্থাৎ ক্ষেত্রফল সমান সমান শূন্য হলে বিন্দু ত্রয় সমরেখ হবে সেকেন্ড যে অ্যাপ্লিকেশনটা আমরা শিখব সেটা হচ্ছে সরল সহসমীকরণ সমাধান এটাকে ক্র্যামারের নিয়ম হিসাবেও বলতে পারো কারণ এটাকে ক্র্যামারের রুলসই বলে এখানে তিনটে সমীকরণ হচ্ছে এ ওয়ান এক্স প্লাস বি ওয়ান ওয়াই প্লাস সি ওয়ান জেড ইকুয়ালস টু কে ওয়ান এ টু এক্স প্লাস বি টু ওয়াই প্লাস সি টু জেড ইকুয়াল টু কে টু এ থ্রি এক্স প্লাস বি থ্রি ওয়াই প্লাস সি থ্রি জেড ইকুয়ালস টু কে থ্রি আচ্ছা এই তিনটে ইকুয়েশনকে আমরা সলভ করব এক্স ওয়াই জেড এর জন্য ইউজিং ডিটারমিনেন্ট উইথ দ্য হেল্প অফ ক্র্যামার্স রুল দেখো এই ইকুয়েশন থেকে গিভেন এই ইকুয়েশন থেকে আমরা প্রথমেই যেটা বার করব সেটা হচ্ছে এক্স ওয়াই জেড এর যে সহকগুলো সেগুলোর সাহায্যে একটা ডিটারমিনেন্ট তৈরি করবো ডেল কিভাবে দেখো এক্স এর সহকগুলো নিয়ে এ ওয়ান এ টু এ থ্রি ফার্স্ট কালামে ওয়াই এর সহকগুলো নিয়ে বি ওয়ান বি টু বি থ্রি সেকেন্ড কালামে জেড এর সহকগুলো নিয়ে সি ওয়ান সি টু সি থ্রি সেটা থার্ড কালামে তাহলে এইভাবে আমরা ডেলটা বানাবো এবং ডেলটা একটা থ্রি বাই থ্রি ডিটারমিনেন্ট তোমরা এটাকে এক্সপ্যান্ড করতে পারবে এক্সপ্যান্ড করে দেখে নেবে যে সেটার জন্য শুধু নট ইকুয়ালস টু জিরো আসে কারণ সেই ডিটারমিনেন্টের ভ্যালু যদি জিরো এসে যায় তাহলে কিন্তু ক্র্যামার্স রুল স্যাটিসফাই করবে না বা কি করবে সেটা আমরা পরে একটু দেখবো আলোচনা করে কিন্তু প্রথমত তোমরা দেখবে যে ডেল নট ইকুয়ালস টু জিরো আসছে কিনা ঠিক আছে এরপর তোমাদের আরো তিনটে ডিটারমিনেন্ট তৈরি করতে হবে ডেল ওয়ান ডেল টু ডেল থ্রি সেটা কিভাবে করব দেখো আমরা ডেল যে ডিটারমিনেন্টটা পেয়েছি তার সেকেন্ড আর থার্ড কলাম কে আমরা কোনো চেঞ্জ করলাম না তাহলে অ্যাজ ইট ইজ রয়ে গেল এই দুটো কলাম ফার্স্ট কলামের জায়গা দেখো শুধু চেঞ্জ হয়েছে এবং সেটা এসছে কি কে ওয়ান কে টু কে থ্রি অর্থাৎ এই যে ইকুয়েশন গুলো তার রাইট হ্যান্ড সাইডের নাম্বার গুলো বা সংখ্যা গুলো কে ওয়ান কে টু কে থ্রি ফার্স্ট কলামে বসেছে যখন ফার্স্ট কলামে বসিয়ে আমরা ক্যালকুলেট করব সেটার নাম হবে ডেল ওয়ান যখন 
डेल थे के आम्रा डेल टू बना बो फर्स्ट और थर्ड ए कलम दो तो देखो किच्छु परिवर्तन हाई नी किंतु सेकेंड कलम तो देखो चेंज हुए चे और आवार की दिए रिप्लेस हुए चे के वन के टू के थ्री डेल थ्री जकोन बना बो एक ही रकम हबे फर्स्ट और सेकेंड कलम में कोनो चेंज हबे ना थर्ड कलम विल बी रिप्लेस बाय के वन के टू के थ्री अर्थात ए वावे आम्रा डेल डेल वन डेल टू डेल थ्री ए चार्टे डिटरमिनेंट बार कोत्ते पार लम एवं ए चार्टे डिटरमिनेंट के आम्रा एक्सपेंड कोत्ते पार वो आम्रा आगे क्लासेज जिले को मुशी के जी शे एक्सपेंड गुलो कोरे आम्रा की कोर बो आमादेर वैल्यू गुलो हाथे देखे दम एर पर एक्स बार कोरा जुन्नो फॉर्मूला हो छे डा एक्स इक्वल्स टू डेल वन बाय डेल z এর জন্য del 3 by del এই ভাবে আমরা x y z এই তিনটেই সলভ করতে পারবো উইথ দা হেল্প অফ গ্রামারস রুল এবার আমরা গ্রামারস রুলের তিনটে কেস নিয়ে বা তিনটে অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে একটু আলোচনা করব ফার্স্ট বলছে সহজ সমীকরণগুলির একক সমাধান থাকবে যখন del not equals to 0 হবে এর আগে যখন আমরা গ্রামারস রুলটা শিখছিলাম বা আলোচনা করছিলাম সেখানে দেখো বলেছিলাম যে আমাকে সবার প্রথমে ডেল এই নির্ণায়কটা গঠন করতে হবে আর ডেল্টা not equals to 0 হবে তখন আমরা বলিনি যে not equals to 0 হলে বা 0 হলে কি হবে সেগুলো নিয়ে আমরা বলেছিলাম পরে আলোচনা করব তো সেই জন্য এখানে ডিটেইলে বলা হচ্ছে যে ডেল যদি not equals to 0 হয় তাহলে সহ সমীকরণগুলির একক সমাধান থাকবে অর্থাৎ ইউনিক সলিউশন হবে সেকেন্ড পয়েন্ট বলছে অসংখ্য সমাধান থাকবে যখন ডেল ডেল 1 ডেল 2 ডেল 3 চারটে ভ্যালু ই জিরো হবে অর্থাৎ আমরা देखते পাচ্ছি যে ডেল এর পাশাপাশি যদি ডেল 1 ডেল 2 ডেল 3 চারটে ডিটারমিনেন্টের ভ্যালু ইজ জিরো হয় তাহলে এই সিস্টেম অফ ইকুয়েশনটা ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশন থাকবে অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই কেসেও আমরা সলিউশন পাচ্ছি যেটা ইউনিক আর সেকেন্ড কেসেও সলিউশন পাচ্ছি যেটা হচ্ছে ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশন থার্ড কেস বলছে কোনো সমাধান থাকবে না যখন ডেল ইকুয়ালস টু জিরো হবে এবং ডেল 1 ডেল 2 ও ডেল 3 এর মধ্যে কমপক্ষে একটির মান শূন্য নয় অর্থাৎ at least del 1 del 2 del 3 এর মধ্যে কোন একটা নন জিরো হবে আর ডেল জিরো হবে তখন কোন সমাধান থাকবে না নো সলিউশন তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে ফার্স্ট আর সেকেন্ড এই কেসে আমরা সলিউশন পাচ্ছি আর থার্ড কেসে কোন সলিউশন পাচ্ছি না তাই ফার্স্ট আর সেকেন্ড কেস এক নম্বর কেসটা আর দুই নম্বর কেসটা এই দুটো কেসকে একত্রে বলা হয় কনসিস্টেন্ট বা সংগত consistent বা সংগত আর থার্ড যে কেসটা যেখানে আমরা কোনো সলিউশন পাই না সেটা হচ্ছে ইনকনসিস্টেন্ট বা অসংগত ঠিক আছে তাহলে ফার্স্ট আর সেকেন্ড কেস অর্থাৎ কনসিস্টেন্ট আমরা তখনই বলি যখন কোনো সলিউশন পাই সেটা ইউনিক হোক বা ইনফাইনাইটলি মেনি হোক সলিউশন পেলেই সেটাকে আমরা বলি কনসিস্টেন্ট বা সংগত আর যখন কোনো সলিউশন আমরা পাই না তখন আমরা সেটাকে বলি অসংগত বা ইনকনসিস্টেন্ট অর্থাৎ তিনটে কেসে আমরা আলোচনা গ্রামার সুলে এখানে করতে পারলাম এখন একটা অঙ্ক নিয়ে আমরা একটু দেখি গ্রামার রুলটা আরো ভালো করে এক্সপ্লেইন করি এখানে তিনটে ইকুয়েশন দেওয়া আছে বলা আছে গ্রামারের নিয়মের সাহায্যে সহ সমীকরণগুলো সমাধান করো আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল ফারস্টে কি তৈরি করব ডেল এবং চেক করব ডেল এর नेचरটা কি রকম অর্থাৎ ইকুয়ালস টু 0 আসছে ডেল এর ভ্যালু না নট ইকুয়ালস টু 0 আসছে কি তা আমরা দেখো বলেছিলাম x y z এগুলো সহগ নিয়ে ডেল বানাবো তাহলে x এর সহগ হচ্ছে এখানে 2 2 1 তাহলে দেখো 2 2 1 ফার্স্ট ইকুয়েশনটা y এর কোনো টার্ম নেই তাহলে আমরা ভাবতে পারি 0 y আছে অর্থাৎ y এর সহগ প্রথমটাই 0 এটাই 4 এটাই -8 তাহলে 2 0 4 -8 আচ্ছা z এর ক্ষেত্রে দেখো -1 -1 -3 তাহলে -1 -1 -3 আমরা এটাকে যদি এক্সপ্যান্ড করি এক্সপ্যান্ড করতে তোমরা জানো শিখেছো আগের ক্লাসে তাহলে আমি এটাকে প্রথম সারি বরাবর এক্সপ্লেইন করেছি এক্সপ্যান্ড করাতে আমরা পেয়েছি এটার ভ্যালু -20 -20 অর্থাৎ এটা not equals to 0 তাহলে not equals to 0 হলো এবার বাকি del 1 del 2 del 3 এগুলো নেচারের উপর ডিপেন্ড করবে del 1 del 2 del 3 বার করার জন্য যা নিয়ম তোমাদের শিখিয়েছি যে del 1 এর সময় কলাম 2 আর কলাম 3 del এর কলাম 2 কলাম 3 একদম পরিবর্তন হবে না শুধু ফার্স্ট কলাম চেঞ্জ হয়েছে কিভাবে রাইট হ্যান্ড সাইড দিয়ে 1 1 minus 2 তাহলে 1 1 minus 2 যে রিপ্লেস হয়েছে এটাকে আমি এক্সপ্যান্ড করেছি এক্সপ্যান্ড করে পেয়েছি minus 20 তাহলে এটাও not equals to 0 ডেল 2 যখন বার করব তখন ডেল এর কলাম 1 আর কলাম 3 
কোনোরকম পরিবর্তন হবে না শুধুমাত্র কলাম 2 চেঞ্জ হবে 1 1 minus 2 দিয়ে এটাকে এক্সপ্যান্ড করে আমরা ভ্যালু পাবো 0 আর ডেল 3 ডেল 3 এর ক্ষেত্রে শুধুমাত্র কলাম 3 চেঞ্জ হবে কলাম 1 আর কলাম 2 ডেল এর সাথে একই থাকবে আর কলাম 3 চেঞ্জ হয়ে গেছে 1 1 minus 2 সেটাকে এক্সপ্যান্ড করে আমরা ভ্যালু পেয়েছি minus 20 অর্থাৎ আমাদের হাতে এসেছে ডেল ডেল 1 ডেল 2 ডেল 3 এবং ডেল এর ভ্যালুটা কি হয়েছে not equals to 0 তাহলে দেখো এই ভাবে আমরা যেটা পেলাম সেখানে চারটি ডিটারমিনেন্ট এর ভ্যালু পেলাম এবার ক্রেমারস এর ফর্মুলা অনুযায়ী x1 x1 না সরি x x y z এই তিনটি ভ্যালু তোমরা পেয়ে যাবে x এর ভ্যালু ডেল 1 বাই ডেল ডেল 1 এর ভ্যালু মাইনাস 20 ডেল এর ভ্যালু মাইনাস 20 অর্থাৎ মাইনাস 20 বাই মাইনাস 20 অর্থাৎ 1 y পাবো ডেল 2 বাই ডেল ডেল 2 এর ভ্যালু 0 তাহলে 0 বাই মাইনাস 20 অর্থাৎ 0 এবং z পাবো ডেল 3 বাই ডেল ডেল 3 মাইনাস 20 তাহলে মাইনাস 20 বাই মাইনাস 20 হচ্ছে 1 তাহলে x y z তিনটির ভ্যালু হলো 1 0 1 এই অঙ্কটির ক্ষেত্রে আমরা আবার একটু দেখি একটা एग्जांपल নিয়ে সেটা হচ্ছে যে এখানে তিনটি ইকুয়েশন দেওয়া আছে x y z 1 x 2 y 3z 4 x 3y 5z 7 এই তিনটা আমরা এবার ক্রেমারস রুল দিয়ে সলভ করার জন্য দেখি তো ফারস্টে আমরা ডেল বানাতে হবে ডেল ডিটারমিনেন্ট সেটা x y z এর সহগ নিয়ে তাই 1 1 1 1 2 3 z এর সহগ হচ্ছে 1 3 5 সেটা নিয়ে বানালাম তোমরা 3 বাই 3 ডিটারমিনেন্ট এক্সপ্যান্ড করতে জানো তাই 3 বাই 3 ডিটারমিনেন্ট এক্সপ্যান্ড করে দেখবে এটার ভ্যালু আসবে 0 এবার আমরা ডেল 1 ডেল 2 ডেল 3 এই তিনটি ডিটারমিনেন্ট বানাবো ডেল 1 বানানোর সময় আমরা কি করি ডেল এর যে তিনটি কলাম আছে তার মধ্যে আমরা সেকেন্ড আর থার্ড কলাম কে একই রাখবো আর ফার্স্ট কলাম কে চেঞ্জ করব কিভাবে চেঞ্জ করব রাইট হ্যান্ড সাইড গুলো দিয়ে ইকুয়েশনে অর্থাৎ 1 4 7 দিয়ে রিপ্লেস হবে আচ্ছা রিপ্লেস হয় এটার ভ্যালু আসবে দেখবে এটাও তোমরা ক্যালকুলেট করে 0 ডেল 2 এর সময় আমরা ডেল এর ফার্স্ট আর থার্ড কলাম কে সেম রাখবো শুধুমাত্র সেকেন্ড কলাম কে রিপ্লেস করব 1 4 7 দিয়ে তো দেখবে সেটার ভ্যালু আসবে 0 ডেল 3 সেটার সময় ফার্স্ট আর থার্ড সেকেন্ড ডেল এর ফার্স্ট আর সেকেন্ড এই ডিটারমিনেন্ট দুটোকে আমরা আনচেঞ্জ রাখব আর ডেল 3 তে শুধু থার্ড কলামে আসবে 1 4 7 ঠিক আছে সেটাকে এক্সপ্যান্ড করে দেখব আসছে হচ্ছে 0 আচ্ছা তাহলে আমরা কি পেলাম ডেল ডেল 1 ডেল 2 ডেল 3 সব কোটার ভ্যালুই পেলাম হচ্ছে 0 সুতরাং আমরা কনক্লুশনে আসতে পারি ক্রেমার সোলের যেরকম আমরা শিখেছিলাম সেকেন্ড কনক্লুশনটা যে অসংখ্য সমাধান থাকবে এই কেসে আমরা অসংখ্য সমাধান পাব এখন আমরা কি করব এখন আমরা একটা z c ধরব ধরে এই ফার্স্ট আর সেকেন্ড এই দুটো ইকুয়েশন বসাবো তাহলে ফার্স্ট আর সেকেন্ড এই দুটো ইকুয়েশনে বসালে x y পাবো 1 c x 2 y পাবো 4 3c এবার দেখো যদি এই দুটো ইকুয়েশনের জন্য আমরা ক্রেমারস রুল अप्लाई করি তাহলে আমাদের আবার ডেল ডেল 1 ডেল 2 এই সব বানাতে হবে তাহলে তখন x এর ফর্মুলা কি হবে ডেল 1 বাই ডেল তাহলে দেখো ডেল 1 টা কি করে ক্যালকুলেট হচ্ছে ডেল 1 টা হয় কি ভাবে ফারস্টে ডেল টা দেখাই ডেল হচ্ছে x y এর সহ তাহলে 1 1 1 2 1 1 1 2 এবার যখন ডেল 1 বার করি তখন আমরা শুধু ফার্স্ট কলামটা রিপ্লেস করি কি দিয়ে রাইট হ্যান্ড সাইড দিয়ে তাই দেখো 1 2 টা রয়ে গেছে ফার্স্ট কলাম রিপ্লেস হয়ে গেছে 1 c আর 4 c c দিয়ে ক্যালকুলেট করে বের হলো c 2 একই রকম ভাবে যখন y ক্যালকুলেট করব y এর সময় তখন কি করব না আমাদের ডেল 2 বাই ডেল করতে হবে তাই ডেল হচ্ছে 1 1 1 2 আর যখন ডেল 2 বার করব তার সেকেন্ড কলাম রিপ্লেস হবে 1 c আর 4 3c দিয়ে আর 1 1 টা सेम থাকবে ক্যালকুলেট করে পেলাম 3 2c অর্থাৎ আমরা কি কি ভ্যালু পেলাম দেখো x এর ভ্যালু পেলাম c 2 y এর ভ্যালু পেলাম 3 2c আর z এর ভ্যালু পেলাম c এবার দেখো আমরা কি করছি যে এই x y z এই ভ্যালুগুলো আমরা থার্ড ইকুয়েশনের এলএইচএস এ বসাবো ও সে কি পাবো দেখো x এর জায়গায় বসালে c 2 3 y এর জায়গায় বসাবো 3 2c 5z অর্থাৎ 5c তাই এটা ক্যালকুলেট করে পাচ্ছি দেখো c 2 9 6c 5c অর্থাৎ টোটাল c कैंसिल আউট হয়ে যাচ্ছে আর 9 2 7 দেখো আর এইচএস এ 7 তাহলে আমরা কি পেলাম যে দেখলাম x y z এই তিনটে ভ্যালুর জন্য আমাদের এই সিস্টেম অফ ইকুয়েশনটা স্যাটিসফাই করছে সেটা থার্ড ইকুয়েশনে বসিয়ে পেলাম তাহলে আমাদের ফাইনাল সলিউশন আমরা হিসাবে কনসিডার করেছি x c 2 y 3 2c আর z হচ্ছে c 
তাহলে দেখো এই সিস্টেম অফ সলিউশনে আমরা সি এর জায়গায় যা যা ভ্যালু পুট করব তাহলে আমরা সেই রকম অনুযায়ী এক্স ওয়াই জেড পেতে পারি এবার সি এর ভ্যালু তো অসংখ্য হতে পারে যে কোনো রিয়েল নাম্বার আমি সি এর জায়গায় বসাতে পারি তাহলে প্রত্যেকটা সি এর জন্য আমি প্রত্যেকটা এক্স ওয়াই জেড আলাদা আলাদা পাবো তাহলে এখান থেকেই আমরা কনক্লুশনে আসতে পারি যে এখানে অসংখ্য সমাধান থাকবে এই অঙ্কনের ক্ষেত্রে আমরা একটু দেখে নিই এখানেও আমাকে তিনটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে বলা আছে ক্যামার্স ইউজ করে সলভ করার জন্য তো আমরা যেমন আগের অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রেও ফার্স্টে ডেল ডিটারমিনেন্টটা বার করছিলাম এখনও তাই করব এক্স এর সহগুলো হচ্ছে দুই এক তিন টু ওয়ান থ্রি ওয়াই মাইনাস ওয়ান থ্রি টু মাইনাস ওয়ান থ্রি টু জেড এর সহগুলো হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি সেখানে নিয়ে আমরা ডেল বানালাম থ্রি বাই থ্রি তোমরা যেমন এক্সপ্যান্ড করতে পারো সেরকম এক্সপ্যান্ড করে বা বিস্তৃত করে দেখবে সেটার ভ্যালু আসছে জিরো তাহলে আমাকে এবার ডেল ওয়ান ডেল টু আর ডেল থ্রি এই তিনটা ক্যালকুলেট করতে হবে क्योंकि এবার ডেল থ্রি ডেল থ্রির বেলায় ডেল এর ফার্স্ট আর সেকেন্ড কলম আনচেঞ্জ থাকবে শুধুমাত্র থার্ড কলম চেঞ্জ হবে তোমরা এটাকে ক্যালকুলেট করবে এক্সপ্যান্ড করবে যেরকম ভাবে জানো করে দেখবে আসবে মাইনাস ফর্টি টু হুইচ ইস এগেন নট ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা যেটা পেলাম ডেল এর ভ্যালু জিরো পেলাম এবং ডেল ওয়ান ডেল টু ও ডেল থ্রি এর কোনোটার মানই শূন্য নয় তাহলে আমরা কি পেলাম এটা আমরা রুলসটা কি শিখেছিলাম ক্যামার্স এর লাস্ট কনক্লুশনে তিন নম্বর কনক্লুশনে যে যদি ডেল জিরো হয় আর ডেল ওয়ান ডেল টু ডেল থ্রি এই তিনটের মধ্যে অ্যাটলিস্ট একটা যদি নন জিরো হয় তাহলে কনক্লুশন হচ্ছে সহ সমীকরণগুলোর কোনো সমাধান থাকবে না এটা ইনকনসিস্টেন্ট তাহলে এখানে আমার অ্যাটলিস্ট একটা নন জিরো হতে হতো আমাদের এখানে ডেল ওয়ান ডেল টু ডেল থ্রি তিনটেই নন জিরো তা অ্যাটলিস্ট একটা নন জিরো হওয়া তার তিনটে নন জিরো হয়ে যাওয়া মানে একই জিনিস বোঝায় তাই ডেল জিরো আর তিনটের কোনোটার মানে শূন্য নয় অর্থাৎ স সমীকরণ গুলোর কোনো সমাধান থাকবে না তাহলে তোমরা আমাদের এখানে তিনটে যে এক্সাম্পল দিলাম তিনটেরই তোমরা একটা একটা করে টাইপ দেখতে পেলে সঠিক প্রস্তুতি মানেই চাই ছায়া প্রকাশনীর সাইন্স বই